ডিয়ার ভিউয়ার্স আশা করি সবাই ভালো আছেন ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন সেই প্রত্যাশাই করি দেখছেন ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজ নবতাস ফ্রেস স্কুল আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগলে লাইক করুন আমার ফেসবুক পেজ ও সাবস্ক্রাইব করুন আমার ইউটিউব চ্যানেল এবং দেখতে থাকুন আমার নতুন নতুন সব ভিডিও কোনো মতামত থাকলে লিখতে পারেন ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজে ভিউয়ার্স আজ আমি বলবো কেন আপনার সন্তান স্কুল ছেড়ে পালিয়ে বেড়ায় কেন আপনি বলছেন আপনার সন্তানের পড়ালেখার আগ্রহ নেই অথবা কেন আপনার সন্তান বলছে এত মুখস্থ করার পরেও পড়া মনে থাকছে না আমরা প্রায় সময় দেখে থাকি স্কুল কিংবা কলেজ পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে কিংবা কলেজে না যে ক্লাস টাইমে পার্কে বাগানে সিনেমা হলে সময় কাটিয়ে স্কুল কলেজ ছুটি হলে বাসায় ফিরে আসছে প্রায় বেশিরভাগ মা বাবারাই সন্তানের এই ধরনের স্কুল ফাঁকি দেয়াকে মনে করছে তার সন্তান পড়ালেখা মন বসছে না অনেক বাচ্চাদের কাছেই পড়ালেখা হিমালয় পাহাড়ের সমান বোঝা মনে করে মাফ করবেন আমি বলবো এর জন্য মা বাবারাই দায়ী আপনার ছেলে কিংবা মেয়ের স্কুল ফাঁকি দেয়ার একমাত্র কারণ সে তার পাঠ্য বইয়ের কোনো পড়াই পারছে না শুধুমাত্র শিক্ষকের ভয়ে শিক্ষকের বেতের আঘাতের ভয়ে সে দিনের পর দিন স্কুল ফাঁকি দিয়ে বেড়াচ্ছে তাহলে চলুন দেখে আসি কেন পড়া পারছে না কেনই এর জন্য মা বাবারাই দায়ী একটি বাচ্চা জন্ম নেওয়ার পরে যেমন আপনি তাকে বেড়ে ওঠার জন্য পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাবার না দিলে একটি সুঠাম দেহ এবং সুস্থ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে না ঠিক তেমনই তিন বছর বয়স থেকে বাচ্চাদের স্কুলে যাওয়ার অভ্যাস এবং পড়ালেখার অভ্যাস গড়ে না তুললে সে স্কুল ফাঁকি দিতেই পারে যদি বাচ্চাটির তিন বছর বয়স থেকে আপনি স্কুলে যাওয়ার এবং পড়ালেখার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারেন তাহলেই আপনি সফল আর যদি না পারেন তাহলে আপনি বিফল অথবা আপনি দায়ী আমরা দেখে থাকি বাচ্চারা দুই বছর বয়স থেকে অনুকরণ করতে শিখে সেটা চলে পাঁচ থেকে ছয় বছর পর্যন্ত এবং ঠিক সেই সময়তে বাচ্চাদের কোনো কিছু শিখানোটা খুবই কঠিন একটা কাজ এবং তাদের যা মনে চায় তারা তাই করে আমরা প্রায় সময় নিজেরাই বলি অথবা অন্যদের বলতে শুনি বাচ্চাদের এটা শিখাও ওটা শিখাও ঠিক তখনই বাচ্চারা সারা দিন যাই করুক না কেন সন্ধ্যার পর অবশ্যই তাকে বিভিন্ন রকমের বই দিয়ে খেলতে দেবেন আর সে খেলতে খেলতেই একদিন পড়তে শিখবে দরকার হলে আপনি তাকে পড়ে শোনাবেন ঠিক এইভাবে তিন বছর বয়স থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর বাচ্চাদেরকে বই দিয়ে খেলতে দিয়ে পড়ার অভ্যাসটা এবং স্কুলে যাওয়ার অভ্যাসটা আমাদের গড়ে তুলতে হবে আপনার সন্তান যখন দুই তিন বছর বয়স থেকে পরিবার এবং পরিবেশের নানান জিনিস অনুকরণ করতে শিখে ঠিক তখনই আপনার সন্তানটিকে প্লে গ্রুপে ভর্তি করে স্কুলে যাওয়া আসার অভ্যাসটা গড়ে তুলতে পারেন তাহলে আপনার সন্তান বড় হওয়ার পর স্কুল ফাঁকি দেওয়ার সম্ভাবনাটা এখানেই কমে যাচ্ছে আর একই সময় একই সাথে যদি পড়ালেখার অভ্যাসটা গড়ে তুলতে পারেন তাহলে পড়ালেখায় অমনোযোগী হওয়ার ব্যাপারটাও শেষ হচ্ছে যেটি আপনার সন্তানের পাঁচ বছর বয়সে গড়ে তোলাটা খুবই কঠিন ফলে দিন দিন স্কুল ফাঁকি দেওয়ার কারণে এবং পড়ালেখায় অমনোযোগী হওয়ার কারণে পড়ার চাপ বেড়েই চলে এবং এভাবেই অনেকে এসএসসি পরীক্ষার আগেই পড়ালেখার জগৎ থেকে বিদায় নেন অথবা কেউ আবার টেনে টুনে এসএসসি পরীক্ষা পাশ করে এবং তারপর শিক্ষা জগৎ থেকে বেরিয়ে যায় এবং এভাবেই আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ থমকে যাচ্ছে সেই সাথে একটি জাতির সমষ্টিগতভাবে শিক্ষার হারও কমে যায় স্কুল ফাঁকি দেওয়ার আরও অন্যান্য কারণও রয়েছে সে কারণটি হল জাতিগত সমস্যা শিক্ষাগত সমস্যা শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা উন্নত দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা মেলাতে পারবেন না যদিও এ নিয়ে রয়েছে নানান রকমের সমস্যা উন্নত দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার থেকে তাকালেই আমরা বলতে পারি বাংলাদেশে প্রায় প্রতিটি স্কুলে প্রতিদিন একটি বাচ্চার ক্লাস ভেদে তিন থেকে ছয় ঘন্টা সময় নষ্ট করছে ফলে দিনের অনেকটি সময় বাচ্চাটি স্কুলে ব্যয় করে এসে বাসায় সে তার প্রতিটি পাঠ্য বইয়ের পড়া শেষ করতে পারছে না 
প্রশ্ন হচ্ছে স্কুল কিভাবে বাচ্চার সময় নষ্ট করছে উন্নত দেশে ক্লাসে পড়া না পারার জন্য শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের পেটান না অথবা শাস্তি দেন না যেটা আমাদের দেশে হয়ে আসছে আর সেই কারণে শিক্ষকদের শাস্তির ভয়ে ছাত্রছাত্রীরা স্কুল ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে বেড়ায় ক্লাসে পড়া না পারলে কি শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের শাস্তি দিতে পারবেন না অবশ্যই না আমি আবারও বলছি অবশ্যই না আমি আগেই বলেছিলাম আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে গলদ রয়েছে আমি পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই একজন শিক্ষকের কাজ হচ্ছে ক্লাসে যে যতটুকু সম্ভব লেসন বুঝিয়ে দেয়া তাহলে ছাত্রছাত্রীর বাসায় গিয়ে বাকিটুকু সম্পূর্ণ করাতে আর কোনো সমস্যা হবে না আর এভাবে ক্লাসের সময়টুকু অপচয় হবে না উন্নত দেশে একটি লেসনে সত্তর থেকে আশি ভাগ পড়া স্কুলেই শেষ করে ফেলছে এবং আমাদের দেশের স্কুলগুলোতে কি করছে পড়া দিতে নিতে এবং শাস্তি দিতে চল্লিশ মিনিট সময় ব্যয় করে ফেলছে যার কারণে বাচ্চা স্কুল ছেড়ে বাড়ি আসার পর পড়ার চাপে ভুগতে হয় না হয় খেলাধুলা না হয় প্রশান্তি যদি আমরা ক্লাসে লেসেন দেয়া নেয়া বা শাস্তি না দিয়ে প্রতিদিন ক্লাসে লেসেন বুঝিয়ে এবং পড়িয়ে দেই তাহলে বাচ্চাদের বাসায় যেয়ে আর পড়ার কোনো চাপ থাকবে না আর এই কাজটি করলে আমরা সবচাইতে বড় বেনিফিট যেতে পাবো সেটি হচ্ছে যে ছাত্রছাত্রীরা স্কুল ছেড়ে পালিয়ে বেড়াতো তারাও আর পড়া দেয়ার ভয়ে কিংবা শাস্তি পাওয়ার ভয়ে স্কুল ছেড়ে পালিয়ে বেড়াবে না তারা প্রতিদিন স্কুলে আসবে এবং পড়ালেখায় মনোযোগী হয়ে উঠবে এবং এইভাবে ক্লাসের সবচেয়ে অমনোযোগী ছাত্রছাত্রীরাও পড়ালেখায় আগ্রহী হয়ে উঠবে আর এইভাবেই শিক্ষাগতের হার বেড়ে যাবে যদি আমরা ক্লাসে পড়া দেয়া নেয়া এবং শাস্তি না দিয়ে প্রতিদিন ক্লাসে পড়া বুঝিয়ে এবং শিখিয়ে দেই তাহলে বাচ্চাদের বাসায় যে পড়ার আর কোনো চাপ থাকবে না আর এভাবে যে ছাত্রছাত্রীটি স্কুল ছেড়ে পালিয়ে বেড়াতো সেও আর পড়া দেয়ার ভয়ে এবং শাস্তি পাওয়ার ভয়ে স্কুল পালিয়ে থাকবে না আর এভাবেই ক্লাসের সবচাইতে অমনোযোগী ছাত্রছাত্রীটিও পড়ালেখায় আগ্রহী হয়ে উঠবে আর ঠিক এইভাবেই দেশের শিক্ষার হার বেড়ে যাবে আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করুন আমার ইউটিউব চ্যানেল ও লাইক করুন আমার ফেসবুক পেজ কোনো মতামত থাকলে লিখতে পারেন ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজে আমার পরবর্তী ভিডিও হবে কেন আপনার সন্তানের সকল বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে অথবা রাখবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর মনে রাখবেন অল কাইন্ডস অফ সলিউশন অফ ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্টস আর হিয়ার ইন আওয়ার নবদস ফ্রেসকো